नमस्कार विद्यार्थी मित्रनो आज ताला अपन स्ट्रक्चर ऑफ ओहूल ये चर्चा करना है आता ऐक्चुअली मी पंदा ऑर्थोट्रॉपस ओहूल की रचना कश्य मैं चर्चा करते मगन अपन एनाट्रॉपस ओहूल वर्चा करूँ तुम्हारे ये दोन डायग्रम्स पहाय मिलता हि जी डायग्रम ऑर्थोट्रॉपस ओहूल की है ऑर्थोट्रॉपस ओहूल मे ज्यादा अपन स्टेट इतला भाव ज्यादा ओहूल मे मैक्रोफाइल चलाजा फिनिकल एक सरल रेषे स्टेट ओहूल या उलट एनाट्रॉपस ओहूल मे आता इमेजिन करा मैक्रोफाइल जो है वर का भाग हा अंशा मधे बेन्ड लक्षा गया तुम्हारा यहां दसे या ओहूला एनाट्रॉपस ओहूल कि इन्वर्टेड ओहूल अटल कि ज्यादे मैक्रोफाइल आ चला जहा एक सरल पिनिकल जो है तला कसा है प्यारल है ज्या ओहूल मधे अतिशय महत्वा व्याख्या लक्षा गया ज्या ओहूल मधे मैक्रोफाइल चला जा फिनिकल एक सरल रेषे आता ऑर्थोट्रॉपस कि स्ट्रेट ओहूल अटल ज्या ओहूल मधे मैक्रोफाइल ने चला जा सरल अशा ओहूला दोन डायग्राम मी तुम्हारे मुद्दा ओहूल मध्य ऑर्थोट्रॉपूल हा प्रीट ओहूल कन्सिडर किया तो कॉमनली मोटा प्रमाण जिमस्प मध्य अपने पहाय मिलता है प्रिमिटिव एंजेस्प मध्य पहाय मिलता या उलट एनाट्रॉपस ओहूल हाई लिहा लुक कन्सिडर के जे तुम्हारा हाई लिहाल एंजेस्प मध्य पहाय मिलता एवडा भाग लक्षा गया पार्ट्स थोड़े से पार्ट्स इलेबरेट कर लेक्चर मध्य तुम्हें एक्सप्लेन करेन पे पार्ट्स ऑफ दी ओहूल एनाट्रॉपस ओहूल पहा अगोदर आप पैयादा जनरल ऑर्थोट्रॉपस ओहूल की रचना बोया एनाट्रॉपस ओहूल सहजपने अपने लक्षा देने सारा है आता मी ओहूल की आकृति का आत बाहर कुछले कुछ पार्ट्स अतमें तो सगड़ आतला हा भाग हा एवड़ा जो पोर्शन अपने पहाय मिलते सग आतला हा पोर्शन हमें एकूण सात शेल्स आता ऑर्थोट्रॉपस ओहूल की अपन रचना पैयादा पहतो क्रमांक एक चाह शेल तैसोबी दोन शेल्स आता हा तिनी एक ऐपरेटस मटल जो तेजनतर विरुद्ध बाजूला तीन पेशी आता सारख्या आकारा चाहता हमें एंटीपोड शेल से मटले इत मात्र मधला जो शेल है तो आकार मोटा है और दोन लैटरल शेल जे हैं ते आकार लहान है आता बराबर सेंट्रल आखीन एक शेल आतो ते मात्र न्यूक्लियस टू एन कंडीशन आता मन अपन दोन न्यूक्लियस दाखू हे जे स्ट्रक्चर तुम्हारा पहाय मिलते हैं तेल अपन फिमेल गैमेटोफाइट कि एम्ब्रिओशा कस मनू जे ओहूल सर्वे आदल बाजूला कुछ ले नाव आना है तो मैं लिखित है ठिका हा जो भाग है तीन सेल पैकी हा जो सेल है तेला सीनरजीड अटला सीनरजीड की संख्या दोन है इतने एक सीनरजीड है या बाजूला सीनरजीड है मधला जो सेल है हा सेल तो दोन सीनरजीडपेक्षा आकार मोटा है तेला एक सेल कि फ्त एक अपन मनूया कि फिमेल गैमेट अटले फिमेल गैमेट फिमेल गैमेट है मन ये फिमेल गैमेटोफाइट अं मटल जता अपन पाठीमाग् का ही लेक्चर मे बगल पा मेल गैम की रचना वर कश्य पद्धतिन तर मधला जो सेल है ये पोलार न्यूक्लिय मटल पोलार न्यूक्लिय कि एक नाव है सेकंडरी न्यूक्लियस कि डेफिनेटिव न्यूक्लियस अं ही मटल डेफिनेटिव न्यूक्लियस अभी तीन नाव है सेंट्रल सेलला तेजनतर खाल जो तीन पेशीं का समूह है तना एंटीपोडल्स कि एंटीपोडल सेल्स अं मटले तो अशा स्वरूप हे जे सदर मिलते हाँ पूर्ण स्ट्रक्चरला फिमेल फट अं मटल जता दैट इज द इनर पार्ट ऑफ दी ओल कुछ ओल मधे तुम्हारा आतील भाग तो पहाय मिलते
त्याच्यानंतर याच्या बाजूला वरच्या बाजूला ज्या काही पेशी असणार आहेत आतून बाहेर आपण डायग्राम पाहतो आहे लक्षात घ्या हा जो भाग आहे हा एवढा पूर्ण भाग आता मी निळ्या पेनी दाखवला तो पूर्ण पोर्शन म्हणजे हा पूर्ण पोर्शन जो आहे जो फिमेल गॅमेटोफाईटच्या बाहेरच्या बाजूला असणार आहे लाल रंगाने दाखवला सगळा जो पोर्शन आहे तो फिमेल गॅमेटोफाईट त्याच्यामध्ये एकूण सात सेल्स असतात वरच्या बाजूला तीन खाली तीन मध्ये एक पण न्यूक्लियस मात्र आठ असतात इथं एक 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 न्यूक्लियस इथं एका सेलमध्ये दोन न्यूक्लियस आणि खालच्या बाजूला पुन्हा तीन न्यूक्लियस तर हा फिमेल गॅमेटोफाईट त्याच्याभोवती निळ्या रंगाने दाखवला जो भाग आहे तो त्या ओहूलचा न्यूशलसचा पोर्शन आहे न्यूशलस न्यूक्लियस नव्हे आणि ह्या न्यूशलसच्या बाहेरच्या बाजूला प्रोटेक्टिव्ह कव्हरिंग्ज असतात त्यांना इंट्युमेंट्स असं म्हटलात आता मी अर्थोट्रापोस ओहूल दाखवत असल्यामुळे हा भाग मी असा दाखवतो हा जो आहे तो इनर इंट्युगमेंट आहे हा या सुरुमेंट हे न्यूशलसला कव्हरिंग दाखवतात आता ॲक्च्युली इथं होतो इथं येतात इथून इथं डेव्हलप होतात आता हा जो भाग दाखवला ना तो इनर इंटिगमेंट आहे इनर इंटिगमेंटच्या बाहेरच्या बाजूला आणखीन एक कव्हरिंग असतं त्याला आउटर इंटिगमेंट आपण असं म्हणूया हा भाग अशा स्वरूपात न्यूशलसच्या भोवती दोन प्रोटेक्टिव्ह कव्हरिंग पाहिजे मिळतात त्यांना न्यूशल त्यांना इंटिगमेंट्स असं म्हटलात आउटर इंटिगमेंट अँड इनर इंटिगमेंट अशा स्वरूपात हे जे स्ट्रक्चर तुम्हाला पाहायला मिळतं आहे ते झालं टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ ओहोल कुठले पार्ट्स आहेत मग याच्यामध्ये तर हा जो ओपनिंग या ठिकाणी राहिलेला आहे पूर्ण पोर्शन हा वरचा भाग याला आपण मायक्रोफाईल असं म्हणूया मायक्रोफाईल मायक्रोफाईल म्हणजे काय तर न्यूशलसच्या भोवती पोर्शन निळ्या रंगाने दाखवला तो न्यूशलस न्यूशलसच्या भोवती इंटिगमेंट ज्या कव्हरिंग दाखवतात तेव्हा वरच्या बाजूला एक लहान ओपनिंग राहणार आहेत त्याला मायक्रोफाईल असं म्हटलं मायक्रोफाईल इज द स्मॉल ओपनिंग प्रेझेंट ॲट द पेक्स ऑफ द ओहूल असं म्हटलं जातं मायक्रोफाईलच्या बरोबर खालच्या बाजूचा हा जो पोर्शन आहे इथला हा पोर्शन ह्याला बेस ऑफ द ओहूल त्याला चलाझा असं म्हटलेलं आहे याला काय म्हटले आहेत चलाझा आणि त्याच्याखाली आता ॲक्च्युली हा जो पोर्शन आहे इथं मी डॉट लाईनने दाखवला जो पोर्शन आहे तो पॉईंट ऑफ अटॅचमेंट म्हणजे खालचा हा जो पोर्शन आहे त्याला स्टॉक ऑफ दि होल ज्याला आपण आता फ्युनिकल किंवा फ्युनिकुलस असंही म्हणूया स्टॉक ऑफ दि होल फ्युनिकुल फ्युनिकल आणि हा वरचा एवढा पूर्ण पोर्शन जो आहे ओहोल शेपडा असणार हा पूर्ण पोर्शन एवढ्या भागाला बॉडी ऑफ ओहोल असं म्हटलं फ्युनिकल त्याला हायलं हायलम पॉईंट ऑफ अटॅच फ्युनिकल अँड बॉडी कॉल्ड ॲज हायलम हे जे फुल स्ट्रक्चर मी दाखवले आहेत त्याला ऑर्थोट्रॉपस ओहोल म्हणजे त्या आपण स्ट्रेट ओहोल असं म्हणूया हे प्रिमिटिव्ह टाईप ऑफ ओहोल आहे जे मोठ्या प्रमाणात जिम्नस्पमध्ये पाहायला मिळतात आणि अँजियस्पमच्या प्रिमिटिव्ह ग्रुपमध्ये पाहायला मिळतात मग ऑर्थोट्रॉपस ओहोल कशाला म्हणायचं तर त्याला अतिशय व्यवस्थित लक्ष द्या ज्या ओहोलमध्ये मायक्रोफाईल चलाजा आणि फिनिकल हे एका सरळ रेषेत असतात एका सरळ रेषेत असतात त्याला आर्थोट्रॉपस ओहोल असं म्हटलं जातं ओहोल जर तुमच्या लक्षात आला असेल तर इमॅजिन करा हा वरचा पोर्शन जो आहे हा पोर्शन तो आता मी असा बेंड करतो आहे असं लक्षात घ्या म्हणजे मायक्रोफाईल जो आहे तो जर मी खाली ओढला तर इथला मायक्रोस्कोप जो आहे तो इथं येतो कुठं या ठिकाणी म्हणजे एकशे ऐंशी अंशामध्ये मायक्रोफाईल रोटेट केला की वरचा मायक्रोफाईल खाली जाणार खालचा चला जर वरती जाणार पण फ्युनिकल साईडला राहतो त्याला आपण इनव्हर्टेड किंवा अॅनाट्रॉपस ओहोल असं म्हणूया हायली इव्हॉल्ड ओहोल कन्स्ट्रेक्ट केला जातात हायली इव्हॉल्ड अँजेस्पमध्ये पाहायला मिळतात म्हणजे त्याची रचना थोडक्यात कशी असणार आहेत हे या स्वरूपात हा भाग इथं मायक्रोफाईल असणार इथं चला जा असणार हे दोन्ही एका सरळ रेषेत असतात पण त्यांना फिनिकल पॅरल असल्यामुळं त्याला काय शब्द वापरले आहेत अॅनाट्रॉपस ओहोल जे मी मगाशी तुम्हाला दाखवले तर अशा स्वरूपात हे ओहोलचे वेगळे पार्ट्स आहेत पहिली डायग्राम बघा थोडीशी ऑर्थोट्रॉपस ओहोल ज्या मायक्रोफाईल चलाज आणि फिनिकल स्ट्रेट लाईनमध्ये आहेत त्याला ऑर्थोट्रॉपस ओहोल असं म्हणायचं आणि ज्या ओहोलमध्ये मायक्रोफाईल आणि चलाज एका सरळ रेषेत आहेत पण फिनिकलला पॅरल आहेत त्याला अॅनाट्रॉपस किंवा इन्व्हर्टर ओहोल असं म्हटलं आता 
या डायग्राममध्ये कशा स्वरूपात डायग्राम काढायचे हा भाव मी तुम्हाला सांगितले तरी मी पुन्हा एकदा एक्सप्लेन करतो हा भाग बघा याच्यामध्ये हा पूर्ण हा जो भाग दाखवला हा लाल रंगाचा एवढा भाग त्या पूर्ण भागाला म्हणजे एवढा पूर्ण पोषण जो आहे इथून एवढा पूर्ण पोषण त्यांना फिमेल गॅमेटोफाईट असं म्हटले आहेत फिमेल गॅमेटोफाईटमध्ये कुठले कुठले पार्ट्स येतात मग फिमेल गॅमेटोफाईटमध्ये कुठले पार्ट्स येतात तर हे दोन पार्ट्स ह्या दोन्हीला मिळून ए गॅपरेटस असं म्हटलं जातं ए गॅपरेटसमध्ये एकूण शेल किती आहेत तीन पण दोन भागामध्ये वागलेत दोन सिनर्जिड्स आणि एक फिमेल गॅमेट यांच्या त्याच्यानंतर मधला जो पोर्शन आहे तो पोलार न्यूक्लिया आहे हे डिप्लॉइड कंडिशनवर पाहा मिळतात आणि बेसला अँटीपोलोशियस आहेत तर अँटीपोलोशियस तीन पोलार न्यूक्लियस सेल एक आणि ए गॅपरेटस तीन अशा स्वरूपात तीन अधिक एक अधिक तीन अशी रचना आपल्याला फिमेल गॅमेट फाईटमध्ये पाहा मिळते तीन अधिक एक अधिक तीन हे सेल्स आहेत पैकी वरचे तिन्हीच्या तिन्ही शेल्स जे आहेत ते हॅपलॉइड आहेत म्हणून तीन न्यूक्लियस आपण देऊया मधला जो सेल्स आणि पुन्हा अँटीपोडोशियस जे आहे ते हॅपलॉड आहेत म्हणजे तीन शेलमध्ये तीन न्यूक्लियस अशा स्वरूपात आपल्याला हे न्यूक्लिया पाहायला मिळतात म्हणजे एकूण शेल किती झाले सात न्यूक्लिक झाले आठ अशा स्वरूपात सात सेल आणि आठ न्यूक्लियसपासून फाईट किंवा त्याला तुम्ही एम्ब्रिओशिया कसं म्हणू शकता तो तयार झाला पोर्शन आहे निळ्या रंगाचा तर युशलस त्याची इंट्युगमेंट्स आहेत आउटर अँड इनर इंट्युगमेंट्स हे नावं द्यायचे राहिले आहेत हे दोन्ही ह्या दोन्ही म्हणून आपण इंट्युगमेंट्स असं म्हणूया प्रोटेक्टिव्ह कवरिंग्स त्या ठिकाणी अशा स्वरूपात हे स्ट्रक्चर जनरल होल्स आहे जे ऑर्थोट्रॉपस होल्स आपण बघतोय नंतर इन्व्हर्टेड होल असंच असणार आहे फक्त त्याची रचना या स्वरूपात पाहायला मिळते ठीक आहे थांबू आपण पुढच्या तासाला पुन्हा हा भाग आपण पुस्तकातील माहिती कंटिन्यू करूया धन्यवाद